Hallo zusammen, ich zeige euch, wie man mit GIM ein Banner erstellen kann. Also wir beginnen einfach mit einem neuen Projekt hier, Datei 9 und dann die Breite nehmen wir 1008 und die Höhe nehmen wir 560 und dann drücken wir einfach auf OK und dann geht es einfach los. In diesem Werkzeug A schreiben wir einfach unseren Text, also zum Beispiel schreiben wir mh, ups. Tutorial for all und dann können wir loslegen, einfach den Text überarbeiten. Die Schriftgröße können wir ein bisschen hier größer machen und mit unserem Werkzeug hier verschieben, können wir einfach unsere, Event, unsere Text einfach verschieben und einfach stellen, wo wir den haben wollen. Zum Beispiel hier können wir in der Mitte setzen und mit dem Werkzeug skalieren, können wir einfach unseren Text so skalieren, wie wir haben wollen. Also, und wie Sie sehen, also wir skalieren einfach unser Text hier und dann sehen Sie schon, was wir damit machen. Also, Text wurde schon skaliert und wir verschieben nochmal nach oben und dann könnten wir einfach nochmal weiter skalieren, wie wir eigentlich haben wollten. Also, Sie sehen, ups, Sie sehen schon, was wir hier machen. Und wenn Sie fertig mit der Skalierung sind, dann können Sie einfach weiterarbeiten mit anderen tollen Sachen. Ja, jetzt, die Skalierung ist fast fertig und dann können wir auf unsere Ebene gehen und dann Auswahl aus Alpha Kanal drücken und damit können wir einfach entweder unsere Text mit einem Muster so fühlen, zum Beispiel mit diesem Muster fühlen oder mit anderen. Wir haben verschiedene Muster hier und Sie können einfach aussuchen, was euch so am besten gefällt und dann können Sie einfach euer Muster so fühlen. Und man kann auch zum Beispiel, wenn man schon Gefühl hat, dann kann man einfach hier gehen, entweder an Schatten geben oder zum Beispiel, wir können zum Beispiel unsere Ränder ein bisschen abschrägen und wenn wir fertig mit unseren Rändern sind, dann können wir einfach anfärben. Und wir haben auch die Möglichkeit, tolle Effekte einfach zu erzeugen, bevor es wirklich losgeht. <lacht> Ich schreibe hier nochmal unsere Ränder so und Sie sehen schon, wie es aussieht. Es sieht wirklich sehr schön aus. Und wir können, ups, dauert ein bisschen, bin nicht lange als normal, aber ich weiß nicht, was los ist. Ich bleibe einfach dran und ich zeige euch einfach, wie man das macht. Also unsere Ränder und dann ist es fertig. Dann können wir einfach jetzt zum Beispiel ein bisschen Schatten da drauf machen, Licht und Schatten und dann zeige ich euch, ups, muss ich das hier, ups, Entschuldigung. Und Licht und Schatten. Jetzt. Oh, Entschuldigung für die Merke. Das ist vielleicht ein kleines Problem heute, also ich weiß es nicht wieso. Oder ich zeige euch einfach Licht und Effekte, wie man Licht und Effekte so mit Kind erzeugt. Und dann geht es los. Ich hoffe, das ist, dass das Programm reagiert. Also. Und ja, das Programm reagiert nicht mehr. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber wir können zum Beispiel einige Sachen nochmal weitermachen, zum Beispiel Weißzeichen, Bewegungsschärfe, können wir einfach machen und dann drücken wir einfach, die Werte sind schon hier angegeben, dann können wir einfach auf OK drücken, dann sehen Sie einfach, wie es ist. Und Sie können nochmal wiederholen bis Bewegungsschärfe, dann wiederholen wir nochmal, bis wir den Recht haben, ja, dass wir eigentlich haben wollten. Und jetzt können wir auch zum Beispiel anfärben, zum Beispiel anfärben und dann können wir einfach es funktioniert nicht mehr nicht so gut, wie es sein sollte. Also, ja. Entschuldigung, es tut mir wirklich sehr leid, dass äh, das Programm heute ein bisschen... Also, wir, ich mache eine kurze Pause und dann wiederholen wir nochmal.